మన మధ్యలో ఉన్న ఝాన్సన్ పాస్టర్ గారు చింతవరం ప్రాంతంలో మహాసభలు జరుగుతున్నప్పుడు వర్తమానం అందిస్తూ ఉన్నాడంట మొదటి రోజు బాగానే ఉంది రెండో రోజు బాగానే ఉంది మూడో రోజు ఆఖరి సభలో పాస్టర్ గారు అభిషక్తులు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ఎందుకనో దేవుడు ప్రేర ప్రేరేపణ బట్టి దేవుడు లోకంని ఎంతో ప్రేమించును అనే వచ్చిన మీద మాట్లాడుతున్నాడంట ఆ వచ్చిన గురించి మాట్లాడేటప్పుడు మొట్టమొదటి ఏం చేయాలి రెఫరెన్స్ చెప్పాలి రెఫరెన్స్ చెప్పి గుర్తుందే యోహాను మూడు పదహారు అని చెప్పి ప్రారంభించగానే మాట్లాడుతున్నాడంట మళ్ళీ ఇంకొకసారి దాన్ని గుర్తు చేస్తూ యోహాను మూడు పదహారులతో దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు కాబట్టి దేవుని పెట్టారా మీరందరూ కలిసి యోహాను మూడు పదహారు వల్ల మీ మీరు కూడా ప్రేమించాలి అని మాట్లాడుతున్నారంట వెనకాల దూరంగా కూర్చోన్నాడు ఒక అతను సీరియస్గా జాన్సన్ మా వైపు చూస్తూ ఉన్నాడంట ఏంద్రి ఈయన నా వైపు సీరియస్ చూస్తున్నాడు ఒక మెసేజ్ కానీ సరిపోవట్లేదని దోసి పెంచుతున్నాడంట అవును దేవుని పెట్టారా దేవుడు యోహాను మూడు పదహారులో నుంచి దేవుడితో మాట్లాడుతున్నాడు అని ఎంత గట్టిగా బల్లగు చెప్తున్నాడంట అతను ఇంకా మొహంగా ఎర్రగా మారుతూ ఉందంట ఆన్సర్ పాస్ట్ గారికి భయం వేస్తుంది ఈ అయిపోయిన తర్వాత కొత్తడేమో సరే అని చెప్పేసి మాట్లాడదాం అని చెప్పేసి ప్రసంగాన్ని ముగిచ్చేశాడంట ముగిచ్చేసి అతను పిలిపించాడంట ఎక్క ఎక్కడికి స్టేజ్ వెనక్కి ముందుకు కొడితే బాగుండదు కదా స్టేజ్ వెనక్కి తీసుకెళ్ళి నాయన నాకు చిన్న డౌటు నేను యోహాను మూడు పదహారు గురించి మాట్లాడుతున్నప్పుడు దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించాను వర్షం గురించి నేను మాట్లాడుతున్నాను కదా నీవెందుకు నా మీద కోపంగా ఉన్నావు అంటే నువ్వు ఆ పాస్టర్ నువ్వా నువ్వేం చెప్తున్నావు నువ్వు అసలుకి నువ్వేం చెప్తున్నావు ఏమనుకొని చెప్తారు అసలుకి అంత బహిరంగ సభలు నా గురించి చెప్పడం అవసరమా అన్నాడంట ఏ నేను నీ గురించి కదయ్యా బైబుల్ గ్రంథంలో యోహాను మూడు పదహారు నుంచి మాట్లాడాను కదా అని చెప్పి దేవుడు లోకం ఎంతో ప్రేమించాడు కదా అని నేను మాట్లాడుతున్నట్టే కాదు నువ్వు నా గురించే మాట్లాడావు పాస్టర్ గారు భయం వేసిపోయింది అసలు విషయం ఏంది అంటే నువ్వు మాట్లాడుతున్న యోహా నేనే నువ్వు మాట్లాడి యోహా నేనే నా ముగ్గురు పాటల గురించి నీకేం తెలుసు సరే అది వదిలి నా పదహారు మంది పిల్లకాయల గురించి నీకు అంటే తెలుసు అన్నాడనమాట ఏమన్నాడు ఆ యోహా నేనే నా ముగ్గురు పాటల గురించి నీకు ఎడ తెలుసు నా పదహారు మంది పిల్లకాయల గురించి నీకు ఎడ తెలుసు అనేసరికి పాస్ట్ గారికి ఏం అర్థం కాక ఆయనకు ఒక చిన్న కారు ఉందంట వేసుకుని వచ్చేసాడంట కాను కూడి తీసుకోకుండా సరైన రీతిలో దేవుడు వర్తమానాన్ని అర్థం చేసుకోకపోతే ఇట్లా యోహాను మూడు పదహారు లాగానే అయిపోద్ది వాక్యం వినేటప్పుడు దేవుని అడగాలి ప్రభు నాకు వినగల చెవులు నాకు దయచేయండి మీరు మాట్లాడుతున్నప్పుడు ప్రభు ఎటువంటి శబ్దాల ద్వారా నా మైండ్ పని చేయకుండా ఎటువంటి ఇబ్బందుల ద్వారా నా ఆలోచన తప్పుకో తప్పకుండా సహాయం చేయ ప్రభు అని మీరు అందరూ ప్రార్థన చేసుకోవాలి హలో లూయ సరే నేను ఇక్కడ ప్రశ్నలోకి వెళ్ళిపోతున్నాను అందరు అటికేషన్ అయిపోయారా హలో లూయ చేతులు ఎవరిది అలా నేను ఒక బొత్తుడు మాట్లాడుతూ నువ్వు దేవుణ్ణి స్థుతించాలంటే నీ చేతికి ఎన్ని వేలు ఉన్నాయి మొదటి వేలు మూసేయండి ఈ లాస్ట్ వేలు మూసేయండి అతికిచ్చండి ఈ మూడిటిని ఆ నోటి తర అండి ఇట్ట పెట్టుకోండి నువ్వు హలే లూయ అన్నప్పుడు ఏ లెల్లిపోవాలా అంత గంభీరమైన శబ్దంతో నువ్వు పలకాల ఒక బొత్తు అన్నట్ట ఇట్ట కాకుండా ఇట్ట పెట్టాడట అడ్డం పెట్టాలంటే ఇట్ట పెట్టాడంట నీళ్ళు పెట్టాల్సి ఉంటుంది ఇప్పుడు చెప్దామా హలో లూయ పా ఎంత పెద్దవా సార్ ఒక్కొక్కరు నోరులా ఎంత నోరులు ఎక్కడ పెట్టారు ఇంత వరక మందిరం నేను ఎప్పుడు చూడాలి ప్రాంతం చేయదట కొలాయి దగ్గర అయితే సీరియల్ దగ్గర అయితే భర్త మీద పోటీలకి అయితే చూడొచ్చు ఈ స్వరాన్ని ఇట్లాగే లాస్ట్ వరకు కొనసాగిద్దాం దాన్ని పిల్లలు హలో లూయ ప్రైజ్ లా మన అందరి జీవితంలో ఒక ఒక ఆలోచన ఉంటుంది నాకు శ్రమలు వస్తున్నాయి నాకే ఎందుకు ఈ శ్రమలు నా జీవితంలో శ్రమల్ని అనిపించి నాకెందుకు వస్తున్నాయి శ్రమలు అనే క్వశ్చన్ అందరికి ఉంటుంది ప్రతి ఒక్కరికి ఉంటుంది నాకెందుకు ఇన్ని కష్టాలు నాకే ఎందుకు ఇన్ని బాధలు మనకు ఒక డౌట్ వస్తుంది దేవుడు నాకు శ్రమను ఇచ్చేసాడా నాకు సంతోషం ఇవ్వడా నాకు ఆనందాన్ని ఇవ్వడా శ్రమలో దేవుడు నన్ను ఉంచుతాడా 
అనే క్వశ్చన్ కు దేవుడు ఈరోజు సమాధానం చెప్తున్నారు దేవుని బిట్ల హలో నీ జీవితంలో శ్రమల్ని దేవుడే అనుమతి ఇస్తున్నాడా అనే అంశం బట్టి నేను మాట్లాడుతున్నాను దేవుని బిడ్డ అంశంలోకి వెళ్లే ముందు చిన్న ప్రార్థన సర్వోన్నతులు వేసేమన్నారు ప్రభు మాకు సందేహం ఉన్నది ప్రభు ఆ సందేహాన్ని ఏమి తీర్చి మనం కోరుకుంటూ ఉన్నా మా జీవితం శ్రమలు ఎందుకు వస్తున్నాయి దాని కారణం ఏంటి ఆ శ్రమల వల్ల మా జీవితంలో ఎంత మేలు కరమో ప్రభు అటు విశ్వాసం మనం నడిపించి మనం కోరుకుంటుంటాం తొట్టెళ్ళు కొండేసేయా మీ సహాయం మేము అడుగుతున్నాం ప్రభు మీరే మాట మనం కోరుకుంటూ ఏసు నామలు అడు అడుగుతున్నాం తండ్రి ఆమె నీ జీవితంలో శ్రమల్లో దేవుడే అనుమతి ఇస్తున్నాడా బైబుల్ గ్రంథంలో నుంచి నేను ముగ్గురు చూపిస్తా అది ఎలాగంటే వై మూడు అక్షరాలు వై అనే దాన్ని మూడు అక్షరాలుగా చూపిస్తాను మొదటి వై ఎవరంటే యోపు రెండో వై ఎవరంటే యోసేపు మూడో వై ఎవరంటే యోన ఈ ముగ్గురు గురించి వారి జీవితంలో కలిగినటువంటి శ్రమల గురించి వారి జీవితంలో అనుభవించిన మేలు గురించి అటు ఆయుష్వాద గురించి దేవుడు ఈతో మాటాన్ని ఆశపడుతున్నారు దేవుని పెట్టారా హలో లూయ మొదటి మగ మన జ్ఞాపకం చేసుకుంటే బైబిల్ ఎవరు తీయొద్దు అందరి నా వైపు చూడండి తల దించాల్సిన అవసరం లేదు నేను చెప్పుకుంటూ పోతుంటాను మీరు వింటూనే ఉండండి యోగు గారి గురించి మనకు చాలా వరకు తెలుసు యోగు ఎవరో మనకు తెలుసు తను ఏ విధంగా ఆశించబడ్డాడో తెలుసు సాతాన్ని అతన్ని ఏ విధంగా కొంగ తీసిందో తెలుసు తర్వాత దేవుడు ఏ విధంగా అతన్ని ఆశించిందో కూడా మనకు తెలుసు కానీ కొన్ని మాటలు మనం జ్ఞాపకం తెచ్చుకుందాం యోబు ఎలాంటి వాడంటే ఆస్తిలో యథార్థంగా ఉన్నాడు ఒకటి పాయింట్ తన ఆస్తి ఈ చుట్టుపక్కల ఎవరి దగ్గర లేదు అటువంటి ఆస్తి తన చేతి పని దేశ దేవుడు ఆశించాడు కాబట్టి దేవుడి దగ్గర నుంచి అటు ఆశ్వాదం పొందుకున్న యోబు యోబు గారికి ఎక్కడ కూడా శ్రమలు లేవు ఎక్కడ కూడా కష్టాలు లేవు దేవుడి దగ్గర మంచి దాసుడిగా పేరు పొందుకున్న యోబు గారిని బట్టి సాతాను దేవుడితో అంటుంది ఏమని తెలుసా నీవు యోబు కేసిన కంచెని బట్టి అతను కాపుదలు బాగానే ఉంది అతని కంచె తీసే చూడు నేను అతను ఏం చేస్తాను యోగు మీద నీకున్నటువంటి నమ్మకత్వాన్ని నేను తీసేస్తానని చెప్పేసి సాతాను దేవుడి మీద ఛాలెంజ్ వేస్తుంది దేవుడు నమ్మదగిన వాడు కనుక సర్వం ఎరిగిన వాడు కనుక యోగు ఎలాంటి వాడు ఎరిగి ఉన్నాడు కనుకనే ఛాలెంజ్ సాతాన మీద దేవుడు ఉంచుతాడు దేవుని పెట్టారా అదేవిధంగా సాతానికి అన్ని పర్మిషన్లు చేస్తాడు అతను ఏవన్నీ చేసుకో తన ప్రాణం తీయడం తప్ప యోబు ప్రాణం తప్ప కొరవంతటికి అనుమతిస్తున్న నువ్వేమైనా చేయి అతని నమ్మకత్వాన్ని పాడు చేసుకో అని దేవుడే సాతాన మీద ఛాలెంజ్ వేసినప్పుడు సాతాను తన చేయవలసినటువంటి చేసేస్తుంది తన బిడ్డలను నాశనం చేస్తుంది తన పంట పొలాలను నాశనం చేసేస్తుంది తనకున్నటువంటి ఆస్తి మొత్తం నాశనం చేస్తుంది అప్పటి వరకు అభివృద్ధి చూసిన యోబు దేవుణ్ణి ఎరిగినట్టు యోబు తన జీవితంలో శ్రమలను చూడటం స్టార్ట్ అవుతుంది కన్న బిడ్డలు ఫోన్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పైగా పు కూలిపోయి బిడ్డలు అందరూ చచ్చిపోతారు ఒకసారిగా తనకున్నటువంటి గొర్రెలన్నీ చచ్చిపోతూ ఉంటాయి తనకున్న ఆవులన్నీ చచ్చిపోతూ ఉంటాయి తనకున్న గాడిదలన్నీ చచ్చిపోతూ ఉంటాయి కళ్ళ ముందు చూస్తూ చూస్తూ నాకెందుకు ఈ శ్రమ అని అనేటువంటి శ్రమలో కూడా యోబు నడిచాడు దేవుని పెట్టారా తన సొంత భార్య ఇంత బాధ నీకు ఎందుకయ్యా తన అనారోగ్యం క్షీణించినప్పుడు తన భార్య ఉంటుందన్నమాట దేవుణ్ణి దూషించి చచ్చిపో ఇంకా ఎందుకు దేవుణ్ణి నమ్ముతావు తన తన సొంత భార్య అన్నప్పుడు మూర్ఖురాలు మాట్లాడినట్టుగా మాట్లాడకు అన్న చిన్న మాట తప్ప ఇంకే మాట్లాడలేదు దేవుని ఒక్క మాట కూడా అనలేదు ఎవరు యోబో తన యథార్థత అక్కడ చూడవచ్చు మనం తన నమ్మకత్వం అని మనం అక్కడ చూడవచ్చు సాతాను ఇన్ని శ్రమలు వడ్డించినా శ్రమలు ఉన్నా దేవుణ్ణి కూడా ఒక్క మాట అనలేదు యోబు ఈరోజు నీకు ఒక చిన్న సమస్య రాగానే చిన్న శ్రమ రాగానే చిన్న కష్టం రాగానే ఫస్ట్ అంటున్న మాట మనం ఏంటి తెలుసా అన్నాడు దేవుడా 
దేవుడు ఉంటే నాకు ఈ కష్టం వస్తుందా ఈ మాట అనని వారు ఎవరు చేతి ఎత్తండి మొట్టమొదటిగా అంటున్న మాట మనం అదే బైబిల్ గ్రంథంలో యోగ గురించి ఎందుకు రాశాడయా అంటే ఇటువంటి సారాంశం నీ జీవితంలో కూడా ఉంటుంది ఇటువంటి శోధనలు నీకు రావచ్చు నీ ఆస్తి పోవచ్చు నీ బట్టి నీ బిడ్డలు నీ కళ్ళ ముందే చనిపోవచ్చు లేదా అనారోగ్యత ఉండొచ్చు ఎన్ని శ్రమలు వచ్చినా దేవుని ఎందు నమ్మకత్వాన్ని విడిచిపెట్టద్దు అని చెప్పి దేవుడు బైబిల్ గ్రంథం రాసి పెడితే ఇది చదువుతున్నాము చదువుతున్నాము కానీ ఆ ఆచరణలోనికి తీసుకుని రావట్ల చిన్న గొడవ రాగానే ఈ ఆదివారం చర్చకి రాను అనే మాట మన నోట నుంచి వచ్చేస్తుంది అంటే దేవునికి ఏడపాటగా ఉండడానికి ఇష్టపడుతున్నాం యోగలా కాదు తన శ్రమలన్నిట్లో కూడా దేవుని ఎందు నమ్మిక కలిగి ఉన్నాడు దేవుని ఎందు యథార్థ కలిగి ఉన్నాడు అటు యథార్థత అటు నమ్మకత్వం దేవుడు మన అందరికీ చునుగాక అలలోయ ఇప్పుడు చెప్పండి కళ్ళ ముందు బిడ్డలు చనిపోతే యోగ పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో కళ్ళ ముందు ఆస్తి క్షీణించిపోతూ ఉంటే ఆరోగ్యం మొత్తం పోతూ ఉంటే యోగ ఒక పరిస్థితి ఎలా ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అయినా కూడా దేవుని ఎందు నమ్మిక కలిగి ఉన్నాడు అయినా కూడా దేవుని ఎందు యథార్థ కలిగి ఉన్నాడు యోబో దాని తర్వాత నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకున్న యోగుని గురించి దేవుడు ఏం చేసాడు తెలుసా ఒకసారి బైబుల్ గ్రంథం చేద్దాం యోగ గ్రంథము చివరి వచ్చిన చివరి అధ్యాయము చివరి అధ్యాయం ఏందండి నలభై రెండు పన్నెండవ వచ్చిన మొదట ఆశీర్వదించిన దాని కంటే మరి అధికముగా హలలుయ ఇది మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు మొదటగా ఆశీర్వదించిన దాని కంటే మరి ఎక్కువగా ఒకవేళ నీ జీవిత శ్రమలు వచ్చాయా కష్టాలు వచ్చాయా ఎందుకో దేవుడు నిన్ను నమ్మి ఉన్నాడు కాబట్టి వస్తున్నాయి దేవుని పెట్టారు హాలో లోయ నీ భర్త నిన్ను కొడుతూ ఉన్నాడా నీ భర్త నిన్ను రోజు తిడుతూ ఉన్నాడా ఆ శ్రమ భరించు నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు నీకు ఇస్తున్నాడు దేవుని పెట్టారా నమ్మక నమ్మకత్వం అనే పరీక్షలో నువ్వు కానీ పాస్ అయ్యి ఉండకు దేవుడు దేవుని పెట్టారా దేవుడు నీకు రెండంతల ఆశీర్వాదము ముందున్న ఆశీర్వాదం కంటే మరి ఎక్కువగా దేవుడి నీకు ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తాడు ఇక్కడ ఇచ్చున్నాడు కాబట్టి దేవుని పెట్టారు హలో లూయ అటు చక్కగా మాట రాబి ఉన్నది మరి అధికముగా ఆశీర్వదించాను మరి ఎక్కువగా మరి అధికముగా ఆశీర్వదించాడు ఎవరో దేవుడే యోబు ఉన్నటువంటి నమ్మకత్వాన్ని బట్టి ఒక నీ జీవితంలో ఈ పాయింట్ గుర్తుపెట్టుకోండి నీ జీవిత శ్రమలు ఎందుకు వస్తాయంటే నమ్మకత్వాన్ని పరీక్షించడం కొరకేమో నీలో ఉన్న నమ్మకత్వాన్ని దేవుడు చూడ్డానికి శ్రమలు రప్పిస్తున్నాడేమో ఒకవేళ నీకు శ్రమ వస్తే నీ నమ్మకత్వాన్ని కాపాడుకో నీలో ఉన్న యథార్థతను యథార్థతను కాపాడుకో శ్రమ వచ్చిందని కుంగిపోబాక శ్రమ వచ్చిందని చెప్పేసి ఇంట్లో కూర్చొని ఏడవబాక దేవుని దగ్గర మొరపెట్టు దేవుడే మునుపుటి కంటే అత్యధికంగా ఆశీర్వాదాన్ని ఇస్తాడు రెండవ వయలోకి వెళ్దాం మనం రెండవ వయ ఏంటండి ఏసేపు ఏసేపు ఎవడు అని మనం జ్ఞాపకం చేసుకుంటే అబ్రహాము ఇస్సాకు తెలుసా యాకోబ ఆ యాకోబ చిన్న గుడికే ఎవరు ఈయన అబ్రహాము ఇస్సాకు యాకోబ అని మనం చెప్పుకుంటామే ఆ యాకోబ ఒక చిన్న కొడుకు ఇద్దరు కొడుకులు ఉంటారు ఒకరు యూసఫ్ గారు ఇంకోటి బెన్నె మీను బెన్నె మీన్ ఇంకా చిన్నవాడు దాని తర్వాత ఇంకొక కూతురు పుడుతుంది ఈ ఏసేపు గారి గురించి మనకు జ్ఞానం చేసుకుంటే కొంతవరకు బైబిల్ మీరు మూసివచ్చు బైబిల్ చూడవలసిన అవసరం లేదు ఏసేపు గారు చిన్నతనం నుంచి కలగనేవాడు ఎక్కువగా కలగనేవాడు తన తండ్రికి ఏసేపు అంటే చాలా ఇష్టం 
ఎంత ఇష్టం అంటే తన అన్నల కంటే కూడా ఏసేపుకి ప్రత్యేకమైన వస్త్రాన్ని ధరించాడు ప్రత్యేకమైన నిలు టంగిని చారల వంటి అంగి అంగిని ఇతని కోసమే స్పెషల్గా డిజైన్ చేయించి అతను గ్యాసాడు దేవుని పెట్టారా అంత ఇష్టము యాకోపుకి ఏసేపు అంటే కానీ తండ్రి ప్రేమ ఎక్కువగా ఏసేపు పోతుందని చెప్పేసి తన బహుమానాలన్నీ ఏసేపుకి పోతుందని చెప్పేసి తన అన్న వాళ్ళు ఉన్నారే మిగతా వాళ్ళందరూ కుళ్ళుకునే వాళ్ళు రే వీడు ఏం రా వీడు వీడు చిన్నోడు మన తండ్రి దగ్గర నుంచి ఎక్కువ ప్రేమ పొందుకుంటున్నాడు రా మనకు అంత ప్రేమ రాటదని చెప్పేసి ఏసేపు అంటే ఒక చిన్న చూపు ఉండేది ఏసేపు అంటే ఒక కఠిన చూపు ఉండేది అతని మీద కోపం ఎక్కువగా ఉండేది ఒక ఒక దినాన యోసుఫ్ గారు నిద్రపోతున్నప్పుడు కల ఒకటి వస్తుంది తన పక్కన ఉన్న పనలన్నీ కూడా ఒక పనకి మొక్కుతూ ఉన్నాయంట దాన నిద్ర లేగానే తన అన్న వాళ్ళు తెలిసి చెప్తారు అన్న అన్న నాకు ఒక కల వచ్చింది ఒక పనిడు ఆ పనులు ఉన్నాయి ఆ పనలో ఒక పనుల ఒక పనకి మిగతా పనులన్నీ మొక్కుతున్నాయి అంటే మీరందరు కలిసి నాకు మొక్కుతున్నారన్న అని చెప్పి చెప్తాడు ఏ సేపు గారు అంటే మేమందరం కలిసి నీకు నీ కాలు మొక్కాలా అనేటువంటి మనసులో వాళ్ళు ఉంచుతారు దాన్ని పెట్టారా అన్నోళ్ళకు అప్పటి నుంచి అటు ఏసేపు అంటే కోపం ఎక్కువైపోయింది ఎంత కోపం అంటే నేను చాలా దిఫ్కి వెళ్ళిపోతున్నాను ఎంత కోపం అంటే అతను చంపే అంత కోపం వచ్చేసింది తన సొంత తమ్ముణ్ణి చంపేటువంటి కోపము అన్నలకు వచ్చేసింది అతను మంచివాడే ఏసేపు వచ్చిన కళ్ళను చెప్తూ ఉన్నాడు తండ్రి దగ్గర ప్రేమను పొందుకుంటున్నాడు ఈ అన్నోళ్ళు ఏమైనా తప్పు చేస్తే తన తండ్రికి చెప్తూ ఉన్నాడు ఇవన్నీ చూసుకొని అన్నోళ్ళకి ఇతను అంటే కోపము ఏర్పడిపోయింది సరే అనేసి ఒకసారి వాళ్ళు అంత గొర్రెలు మేపడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఇత ఇతను కూడా వెళ్ళిపోతాడు లాస్ట్కి ఇతను చంపేసి నాన్న చెప్పేద్దాము ఇతను చచ్చిపోయాడు ఈయన క్రూర ముఖం ఒకటి తినేసి వెళ్ళిపోయింది అని చెప్పేసి నాన్న చెప్పేద్దామని చెప్పేసి అన్న వాళ్ళు అందరూ ప్లాన్ చేసుకుంటారు ప్లాన్ చేసుకున్న తర్వాత అతను రాగానే వస్తూ ఉంటాడు అతను కొట్టి గుంటలు వేసేస్తారు ఇంకా ఆహారం లేకుండా అయినా సరే చచ్చిపోతాడు అని లెక్కలో ఉన్నారు కానీ వాళ్ళు ఒక అన్నకు మాత్రము చనిపోవడం ఇష్టం లేదు ఎవరు ఏసేపు చనిపోవడం ఇష్టం లేదు కనుకని ఇతను ఎందుకు చంపడము అని చెప్పి అటుగా పోతున్న ఇష్మాయిలు ఐగుప్తుకు పోతున్నటువంటి ఇష్మాయిలకి ఇతన్ని అమ్మేస్తారు అమ్మేసిన తర్వాత ఐగుప్తు ఐగుప్తులకు తీసుకెళ్ళిపోతారు దేని పెట్టారా వీళ్ళంతా కలుసుకొని తండ్రి దగ్గరికి వెళ్ళి నా తండ్రి గారు ఒక వస్త్రాన్ని కుట్టించారు కదా ఆ వస్త్రాన్ని తీసుకొని వాళ్ళకున్న ఒక గొర్రెల్ని చంపేసి ఆ రక్తం దీన్ని పూసేసి నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళి యాక నాన్న వేసేపు చనిపోయాడు ఒక క్రూర మగం ఒకటి వచ్చి చంపేసింది ఎదుగో సాక్ష్యం అని చెప్పేసి ఆ రక్తంలో ఉన్న వస్త్రం చూపించగానే బోరుమని ఆశాడు యాకోపు ఇలాగా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత ఇతన్ని ఒక అతను కొనుక్కుంటాడు అతను ఎంతగా నమ్మాడంటే దేవుని పెట్టారా తన ఇంటి మొత్తానికి అధికారాన్ని ఏసేపుకి చేస్తాడు తన భార్య తప్ప తనకున్న సమస్తాన్ని మొత్తాన్ని నువ్వే చూ చూసుకో అని చెప్పి ఫోతో పరు అనే వ్యక్తి ఏసేపు నమ్ముతాడు దేవుని పెట్టారా అయితే సా దేవుని ఒక చిత్తం అది కాదు దేవుని ఒక చిత్తం కాదు అక్కడ ఒక శ్రమ వస్తుంది ఫోతపరు ఒక భార్య ఇతని మీద మోహం పడి ఇతనితో ఎలా క్షణించాలని చెప్పేసి అతను చొక్క పెట్టుకుని లాగుతున్నప్పుడు ఇతనిలో ఉన్న యథార్థత పాపము చేయడానికి ఇష్టపడాల ఒంటరిగా ఉన్నా సరే పాపము చేయడానికి ఇష్టపడాల అందుకనే చొక్కని విడిచేసి పారిపోతాడు ఎవరు ఏసేపు పారిపోయిన తర్వాత ఒక నింద అక్కడ పుట్టుకొస్తుంది ఫోతపరు ఒక భార్య ఏసేపు నన్ను పట్టుకొని చనకపోయాడు ఇద్దరు సాక్ష్యం అని చెప్పి తన చేతులు ఉన్న చొక్కని చూపిగానే అతనిలో ఉన్న నమ్మకత్వాన్ని ఫోతపరు కోప్పడి అతన్ని జైల జైలుకి పంపించేస్తారు దేని పెట్టారా ఇలా కొంతకాలం గడిచిన తర్వాత అక్కడ కూడా ఒక సాక్ష్యం ఏంటంటే కొంతమందికి దర్శన వచ్చినా కళలు వచ్చినా తన భావాలు చెప్తూ ఉండేవాడు యువసేపు అలా ఈ భావాలు చెప్తేటప్పుడు అక్కడ రాజుగా ఉన్న ఫరో ఫరో రాజుగారికి ఒక కళ వస్తుంది ఆ కళలో దాని అర్థం ఏందో రాజుగారికి అర్థం కాదు తన మంతులకు అర్థం కాదు తన రాజు ఎవరికి కూడా అర్థం కాదు దీనికి అర్థం ఎవరు చెప్తారు అని విచారణ చేస్తున్నప్పుడు కళకు బాగు చెప్తున్న ఏసేపు గురించి 
ఒక అతను రాజు గారి తీసుకెళ్తారు పలానా విత్తున్నాడు జైన్లో ఇతను కలకి కల భావానికి అర్థము చెప్తాడు అని చెప్పి రాజుగారు తీసుకెళ్తారు రాజు కల చెప్పిన తర్వాత ఇతను అంటున్న భావం ఏం తెలుసా రాజా మనకు ఒక కరువు రాబోతుంది రానున్న ఏడు ఏడు సంవత్సరాలు మనకు బాగానే ఉంటుంది కానీ తర్వాత కరువు వస్తుంది అది ఎటువంటి కరువు అంటే ఆహారం దొరకడం చాలా కష్టం మన పశువులు నాశనం అయిపోతాయి మన పంట నాశనం అయిపోతాయి మన పిల్లలు చూస్తున్న కానీ చనిపోతారు ఇటువంటి మహా కరువు రాబోతుంది దీని ద్వారా దేవునితో మాట్లాడుతున్నాడు అని రాజుగారి కేశవ్ గారు వివరణ ఇవ్వగానే దీన్ని ఎట్లా ఎట్లా ప్లానింగ్ అంత కొద్దిగా మాట్లాడుతున్నప్పుడు రాజు ఇతను నమ్ముతాడు వేసు ఇప్పుడు నమ్ముతాడు నమ్మిన తర్వాత వాటికి కావాల్సినటువన్నీ నీవే చూసుకో అని చెప్పిన తర్వాత దేవుని పెట్టారా బయట కింద ఒకసారి చూద్దాం ఆది కాండము నలభై ఒకటో అధ్యాయము ఆది కాండము నలభై ఒకటో అధ్యాయము అందరు తీసేరా నలభై ఒకటి ఇరవై ఐదో అధ్యాయము ఇరవై ఐదు వచ్చిన ఇక్కడ కళ కళ భావం వస్తూ ఉంది మన చివరిగా ముప్పై మూడో వచ్చిన జ్ఞాపకం చేసుకున్నాం కాబట్టి పరో వివేక జ్ఞానము గల ఒక మనుషుని చూచుకొని ఐగుప్తు దేశం మీద అతన్ని నియమింపవలెను పొరాట్లు చేసి ఈ దేశము పైన అధిపతులను నియమించి సమృద్ధిగా పంట పండు ఏడు సంవత్సరములలో ఐగుప్తు దేశం అంతటను ఐదవ భాగము తీసుకొనవలెను రాబో ఈ మంచి సంవత్సరములలో దొరుకు ఆహారమంతయు సమకూర్చి ఆ ధాన్యము ఫరో చేతికి అప్పగించి ఆయా పట్టణములలో ఆహారమునకై భద్రము చేయవలను కరువు చేత ఈ దేశము నశించిపోకుండా నీవు నా ఇంటికి అధికారి వై ఉండవలేను ఫరో అంటున్న మాట యోసబ్ను గురించి నా ప్రజలందరూ నీకు విధేయులై ఉందరు సింహాసన విషయంలో మాత్రమే నేను నీకంటే పైవాడనే ఉందనని రాజు అంటున్న మాట ఏం తెలుసా నా సమస్తం మీద అధికారం నీకు ఇస్తున్నాను ఒక్క రాజు ఒక్క కూర్చునే స్థానం బట్టి తప్ప అంతటి మీద రాజ్యం మీద అంతటి మీద నీకు అధికారం ఇస్తున్నాను ఏసే పెట్టండి వాడండి చిన్నప్పుడు జ్ఞాపకం చేసుకుందాం అన్నల చేత దూషించబడ్డవాడు అన్నల చేత చంపడానికి కూడా సిద్ధమైన వాడు తను ఎందుకు పనికి రాని వాడిగా ఉన్న యోసేపును దేవుని చిత్తం అది కాదు యోసేప్ మీద ఉన్న ప్రణాళిక దేవునికి ఒకటిగా ఉన్నది అయితే ఆ తండ్రి దగ్గర ఉంటే అన్నల దగ్గర ఉంటే అది నెరవేరదు కనుకనే దేవుడు తన జీవితం తన జీవితంలోనికి శ్రమ రప్పించి ఏం చేశాడు నేను అక్కడ ఏం చేశాడు శ్రమను రప్పించి ఐగుప్తుల వాళ్ళకి అమ్మబడి అక్కడ చేరుస్తాడు తన జీవితంలో శ్రమను ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుంటే మరణ అంచుల దాకా వెళ్ళిపోయాడు బానిసత్వంలోనికి వెళ్ళిపోయాడు చెరసాల్లో కూడా వెళ్ళిపోయాడు చాలా వరకు తన యవనత్వం వరకు మొత్తం కూడా శ్రమల్లోనూ కొనసాగుతూ ఉంటుంది దేవుని యొక్క చిత్తం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా దేవుని ప్రణాళిక ఎలా ఉంటుంది తెలుసా దేవుడు యొక్క ఆయుష్యం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా ఇంకొకసారి నలభై వచ్చి ఒకసారి మైండ్ చదువుతారా నీవు నా ఇంటికి అధికారమే ఉండవలేదు ఎవరు అంటున్న మాట రాజు గారిన ఫరో అంటున్న మాట నీవు నా ఇంటికి అధికారి వై ఉండవలేను అని ఎవరు నడుతున్నాడు యోసేపుని అంటున్నాడు ఒక రాజు ఒక రాజు చెరసాల్లో ఉన్న వ్యక్తికి బావ చెప్పిన వ్యక్తికి చెప్తున్న మాట నీవు నా ఇంటికి అధికారిగా ఉండవలేను శ్రమలు ఎందుకు వచ్చాయి నేను నీకు నా మా అన్న మా అన్నోళ్ళని చంపోయారు కదా మా అన్నోళ్ళని చంపోయారు కదా నీకు నాకు ఎందుకు నా బ్రతుకు చచ్చిపోయి ఉంటే దేవుని ప్రణాళిక నెరవేరున్న నెరవేరుతూ దేవుని యొక్క ప్రణాళిక యోసేపుని ఒక స్థానం ఉంది అతను రాజుల పైన ఉండాలి అతని పరిపాలన మంచిగా ఉంటుంది కనుకనే తన పరిపాలన బాగా చేయాలి అనేటువంటి ఉద్దేశం ఉంది కాబట్టి తన జీవితం శ్రమలన్నిటిని కూడా దేవుడు నడిపిస్తూ ఉన్నాడు ఇప్పుడు నువ్వు అనొచ్చు నా జీవిత శ్రమలు ఎందుకు వస్తున్నాయని అంటే ఇప్పుడు అర్థమవుతుందా మీకు 
శ్రమలు నీ జీవితంలోకి ఎందుకు వస్తున్నాయి శ్రమలు కష్టాలు నీ జీవితంలో ఎందుకు వస్తున్నాయి దేవుని ప్రణాళిక ఒకటి ఉన్నది కాబట్టి నువ్వు ఉన్న స్థితి ఇది కాదు శ్రమ వెనక మేలు ఉంటుంది కనుక దేవుని పెట్టారా హలలూయ శ్రమ వెనక ఒక మేలు ఉంటుంది కనుకనే ఈ శ్రమ వస్తే కానీ ఆ మేలుకి రాదు ఒకవేళ దేవుడు ప్రేమ ఎక్కువైపోయి తన అన్నలకు ప్రేమ చూపించుంటే అక్కడే కళ్ళగంటూ నిద్రపోయి లేస్తూ కలగంటూనే ఉండేవాడు తండ్రి ఎట్టో ప్రేమ ఎక్కువ చూపిస్తాడు కాబట్టి ముదిగారు ఎక్కువ కాలు కారసారు కాబట్టి తండ్రితోనే ఉండేవాడు ఇదంతా జరిగేది కాదు అక్కడ శ్రమ రావాలి కోపం రావాలి ఎప్పుడైతే అవి వస్తాయో దేని పెట్టారా అక్కడ ఎక్కడ ఎక్కడికి వెళ్ళాడు చివరికి రాజు ఒక ఇంటికి అధికారిగా ఉండాలని చెప్పి రాజే అంటున్న మాట తన రాజ్యమంత్రులకు అధికారం ఇస్తున్నానని చెప్పేసి అంటున్న మాట అది దేని పెట్టారు హలలోయ అట్టి ఆశీర్వాదాన్ని ఏ సేపు జీవితంలో ఇచ్చిన దేవుడు ఈ రోజున దేవుడు నీ జీవితంలో కూడా ఇవ్వడానికి సిద్ధపడి ఉన్నాడు దేని పెట్టారు అయితే పొందుకోవడానికి సిద్ధంగా ఉన్నావా యో ఏ సేపుకి ఇచ్చినటువంటి ఆశీర్వాదము దేవునికి ఇస్తున్నాడు యోపుకి ఇచ్చిన ఆశీర్వాదం దేవునికి ఇవ్వబోతున్నాడు శ్రమలో నీ ఉన్నావా దిగులు పడకు కని పెట్టే ప్రార్థన చేయి మనం అందరూ ఇప్పుడు ప్రెసెంట్ లెండెస్లో ఉన్నాం ఉపవాస ప్రార్థనలు కొనసాగుతూ ఉన్నాం చాలామంది గమనించరు లేదు ఉపవాసం ఉన్న వాళ్ళు మొహం ఒక విధంగా పెట్టేస్తారు ఒక విధంగా పెట్టేసి ఎప్పటి నుంచో తినకపోతే ఎట్లా ఉంటుంది సాయో అన్నట్టుగా ఉంటారు అంటే ఎదుటి వాళ్ళు చూసినప్పుడు ఇతరుని ఎదురు ఏమన్నా పాసింగ్లో ఉన్నారా అనే మాట కోసం ఇన్నా యాక్షన్ అంతా ఆ మాట కోసం అవును బ్రదర్ దేవుడు నన్ను బలపరచాలని చెప్పి నేను పాజిటివ్గా ఉన్నాను బ్రదర్ అని చెప్పేసి చెప్పాలి ఆయనకి నిజంగా పాజిటివ్గా ఉన్న నీవు ప్రార్థనా జీవితం కలిగి ఉన్న నీవు నీ ముఖం ఎలా ఉంటుంది తెలుసా మునుపుటి కల్లే తేజస్సుతో కలమోహంతో ఉంటుంది దేని బిడ్డారు హలో లూయ ఈసారి ఎవరైనా సరే ఎవరైనా అడిగారు అనుకో బ్రదర్ ఏంది నీ మొహం కలకల అంటుందంటే నేను ఉపవాసం ఉన్నానని గర్వం చెప్పుకోదు ఏమి పెడతారు హలో లూయ శ్రమలు మన జీవితంలోకి వస్తూ ఉంటాయి ఎంత చేసినా సరే కొంతమంది జీవితంలో కష్టాలు పోవు ఏంది ఎంత చేసినా సరే కష్టాలు శ్రమలు మన జీవితంలో పోవు ఒక చిన్న సందర్భం చెప్తా ఒక అతనంట వాళ్ళమ్మ ఎప్పుడు ఇతనికి ఉప్మ చేసి పెట్టేదంట ఏం చేసి పెట్టేది ఉప్మ చేసి పెట్టేదంట మా ఏంది మా ఎప్పుడు చూసిన ఉప్మ చేస్తాం ఇంకే టిఫిన్ చేయొచ్చు కదా ఇడ్లీ చేయొచ్చు కదా మా బోండా చేయొచ్చు కదా మా దోశ పోయొచ్చు కదా మా చపాతి చేయొచ్చు కదా పూరి చేయొచ్చు కదా ఉప్మా చేస్తాం ఏంది అంటే నాకు ఇదే వచ్చరా అని చెప్పి అమ్మ అయితే సరే ఇంకెందులు అని చెప్పేసి నాకు ఒక యాభై రూపాయలు బయటికి వెళ్ళేసి ఎన్ని తిని వస్తా అని చెప్పేసి టిఫిన్ టిఫిన్ సెంటర్ పోతాడు మనవాడు చదువు రాదు ఎలాగని అక్కడ మెను ఇచ్చాడు సరే ఏం కావాల్సి అని చెప్తే కళ్ళు మూసుకొని ఇది ఎత్తుకురాబు అన్నాడు అంట కళ్ళు మూసుకొని ఇది ఎత్తుకురాబు అని మెను చూపిగానే వాడు నేరుగా మూత వేసుకొని సార్ ఇదిగోండి సార్ అన్నాడు అంట బా సూపర్ రా అని చెప్పి పోవాలని చెప్పుకొని మూత ఇది దిగానే ఉప్మా ఉంటుంది అక్కడ ఏముంటుంది ఉప్మా ఉంటుంది మా అమ్మ చేస్తేనే నేను తినకలేక హోటల్కి వచ్చా ఇక్కడ ఉప్మా వచ్చింది ఇంకేం చేయాలని చెప్పేసి తను తినకుండా వెళ్ళిపోతాడు ఇట్టు కాదని చెప్పి వాళ్ళ అమ్మ దగ్గరికి వెళ్ళాడంట నేను అడిగినట్టు మా నాకు పెళ్లి చేసి మా నా పెళ్లి చేసి నా భార్య చేతని వండించుకొని తింట నువ్వు చేసి తిట్టుంది నేను బయట చేసి తిట్ట నాకు ఇది వదలట్లేదు నా పెళ్లి చేసేమా అని చెప్పి అనగానే సరేరా అని చెప్పి పెళ్లి చేస్తుందంట భార్య చూడగారి సంతోషపడుతున్నాడు ఉదయకాల సమయంలో వేడి వేడిగా చాలా రకాలు బౌల్స్లో బౌల్స్ ఉన్నాయంట బౌల్స్లో మొత్తం చూస్తే చాలా ఉన్నాయంట అబ్బా నాకు పండగ ఈరోజు మంచి టిఫిన్ చేసే భార్య దొరికని చెప్పేసి ఆత్రంగా వెళ్ళి డైన్ డైన్ మీద కూర్చొని మూత తీసి వస్తాడంట ఆడ ఉప్మా అనేవాడు అంత ఒక్కసారి చూడగానే ఇటు చూస్తాడంట ఏమండి నా పెళ్లి చూపులో చూడాల ప్రత్యేకంగా ఇప్పుడు చూస్తారా అంటుంది భార్య అది కాదమ్మా సూపర్ అని చెప్పి గమ్ముడు తింటాడు ఫస్ట్ రోజు కదా ఏ కో పడకూడదు ఫస్ట్ రోజు కాబట్టి తిన్నాడంట రెండో రోజు గడిచింది రెండో రోజు చూడగానే ఈసారి గిన్నె మారింది ఓహో ఐటెం కూడా మారుంటుందని చెప్పేసి ఓకే టిఫిన్ తీసుకున్నా మా క్లాస్ అని చెప్పక తీసుకురాగానే పెట్టిన తర్వాత మూత తీసి చూస్తాడంట మళ్ళీ ఉప్మా నీకు బళ్ళు తెలిసిపోతుంది 
అంటే చేసే వాళ్ళు ఉన్నారా అయితే ఇంకా మళ్ళీ ఉప్మా అయిపోయింది ఇదేంద్ర అని చెప్పేసి చూడగానే గమ్మడి అయిపోయాడు సరే మూడు రోజు గడిచింది చేస్తాడు మళ్ళీ ఉప్మానే ఉంటుంది ఇటు చూడగానే ఏంటండి ఈ విధంగా చూస్తాం ఇప్పుడు సరే టిఫిన్ పెట్టేప్పుడు అంత నా మొహం చూస్తారేంది మీరు అంటే అమ్మ నే అది కాదు నువ్వు పద్ధతి కనుక బాగానే ఉంది కానీ టిఫిన్ చేసే పద్ధతి నన్ను నచ్చట్లా ఎప్పుడు ఉప్మాన చేస్తావా ఇంకేం రాదా అంటే మా అమ్మ నాకు ఉప్మా ఒకటే నేర్పించింది అని ఏం నేర్పించింది ఉప్మా మాత్రం నేర్పించిందంట ఎంతమందికి ఉప్మా అవచ్చు జాగ్రత్త వాళ్ళ అమ్మ చేసేటప్పుడు ఉప్మా నచ్చల బయటికి వెళ్ళిపోయాడు అక్కడ కూడా ఏమొచ్చింది ఉప్మా వచ్చింది మూడేసారి తన పెళ్లి చేసుకొని తినాలనుకున్న టిఫిన్ కూడా రాల ఏమొచ్చింది ఉప్మానే వచ్చింది ఇటువంటి శ్రమలు కూడా మన జీవితంలో కూడా ఉంటాయి ఏం చేసిన శ్రమ తప్పనే తప్పదు కాబట్టి ఉప్మా వచ్చిందని చెప్పేసి టిఫిన్ తినకుండా ఉంటామా తింటాం అలాగే శ్రమలు వచ్చేది కానీ చెప్పేసి దేవుని మందిరం రాకుండా కానీ ఆగేమనుకో రెండింత శ్రమ వచ్చేస్తుంది మనం మూడో వయలోకి వెళ్దామా మూడో వయ ఏంటి యోన మొదటిగా చూసినట్లయితే యోబు ఒక జీవితంలో తన నమ్మకత్వాన్ని పరీక్షించడానికి శ్రమ వచ్చింది రెండో దగ్గర జ్ఞాపకం చేసుకుంటే తన ముందున్నటువంటి అభివృద్ధి కొరకు యోసేపుకు శ్రమ వచ్చింది మూడో చూసుకున్నట్లయితే దేని బిడ్డారా తన్ను తానుగా తెచ్చుకున్న శ్రమ ఏంటి యోన జీవితంలో తన్ను తాను తెచ్చుకున్న శ్రమ దేవుడు అసలు యోన ఎవరు తనలు గట్టి ఆయన ఏమండి అప్పులు ఇచ్చేవాడు యోన ఎవరు ప్రవక్త యోన ఎవరండి ప్రవక్త దేవుడు ప్రవక్తతో మాట్లాడుతున్నప్పుడు నినివే ప్రజలు నా దృష్టికి బహు ఘోరంగా ఉన్నారు వాడు చూస్తే ప్రవర్తన బాగల ఒకవేళ దేవుడు ఇలా ఉన్న అలా వచ్చేమో దేవుడు నీతో మాట్లాడి నాయన అడవి కలిగిన ప్రజలు బహు ఘోరంగా ఉన్నారు చెన్నూరు ఉన్న ప్రజలు బహు ఘోరంగా ఉన్నారు నా దృష్టికి అని ఒకవేళ దేవుడితో మాట్లాడితే చేయగలవా యోన గారితో దేవుడు అంటున్న మాట నిన్నవే పష్ పట్టణస్తులు నా దృష్టికి బహు ఘోరంగా ఉన్నారు కాబట్టి నీ వెళ్ళు నా ప్రేమను అక్కడ చెప్పు లేదంటే శ్రమ వస్తుందని చెప్పు అని యోన గారితో చెప్పినప్పుడు యోన గారు అలాగే ప్రభు అని చెప్పి బయలుది వేరి మనం అనుకో మన లోకల మాట్లాడుకుందాం బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి ఎక్కడికి వెళ్ళాడు బస్ స్టాండ్కి వెళ్ళి బస్ ఎక్కి కూర్చోగానే ఇతను ఎక్కడ పోవాలనుకున్నాడు చెన్నూరుకి చెన్నై పోవాలనుకున్నాడు దేవుడు చెన్నాకి పో అని చెప్పాడు అనుకోండి ఇతను ఎట్ట పెట్టి తెలుసా నెల్లూరుకి వెళ్ళి బస్ ఎక్కాడు పొదల కొరకు వెళ్ళే బస్సు ఎక్కాడు ఎందుకని గీత కొట్టదే నేను చూడండి దేని పెట్టారా ఇటుకే వెళ్ళమంటే ఇటుకే వెళ్ళాం అంటే దేవుడు చెన్నైకి పోమంటే ఎక్కడికి పోతున్నాడు నెల్లూరుకి పోతున్నాడు అంటే దేవుని మాటను వ్యతిరేకిస్తున్నాడు ఎవరు యోన దేవుని మాటను నెరవేర్చేవాడు ప్రవక్త అంటారు దేవుని మాటను వినేటువంటి వాడు ప్రవక్త అంటారు అయితే ఇక్కడ ఈ ప్రవక్త దేవుని మాటను విని నెరవేర్చట్లా అటువల్లే ప్రవర్తించట్లా యోన గారు అందుకని దేవుడు అక్కడ ఏం చేస్తా తెలుసా ఒక శ్రమను సృష్టిస్తాడు ఆ శ్రమ ఏంది అందరికి మనకు తెలుసు ఒక తుఫాను రావడము అక్కడ ఓడలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళందరూ సామాన్లు కింద వేసేయడము ఇతన్ని కూడా కింద వేయడం అక్కడ చేప మింగడం మూడు రోజులు అక్కడ చేప కడుపులో ఒక మనిషి చేప కడుపులో మూడు రోజులు బతకగలడా బతకలేడు అంత ఎందుకు ఒక మాట చెప్పంటారా మన 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 కడుపులో ఒక చేప ఒక పూట అన్న ఉండగలదా మన కడుపులో ఒక చేప ఒక పూట అన్న ఉండగలదా అందుకే అంటే ఇప్పుడు అది ఉండలేదు అంట బాధా కట్లు పెట్టాల్సింది ఏమన్నా మూడు రోజులు యోన గారు చేప కడుపులో ఉన్నాడు ఆహారం లేదు నీళ్లు లేవు ఒకవేళ సముద్రం కదా నీళ్లు ఉంటాయి కదా అనొచ్చు మీరు తగరని పనికి రావుగా నీళ్లు లేవు 
చేప కడుపులు భయంకరమైన వాసన మనకేమన్నా ఒకసారి గుర్తుందో లేదో యానివర్సరీ రోజు అనుకుంటా వెనక ఒక కుక్క బాయిలో చనిపోతే వాసన భరించలేకపోయాం దాదాపు నాలుగు సెంట్లు కొరతనే ఉన్న కంటి కంటిన్యూగా మనం నాలుగు సెంటు బాయిలు తీసుకొని ఇక్కడొక్కరు అక్కడొక్కరు అక్కడొక్కరు అక్కడ కొరతనే ఉన్న సెంటర్ మా అందరి మీదకి అటువంటి ఆ చిన్న కుక్క చచ్చిపోతేనే అంత వాసన చేప కడుపులో ఏ విధంగా వాసన ఉంటుందో ఒకసారి ఆలోచించండి అంత వాసనలో ఇండోజ్ ఉన్నాడు యోన మూడు రోజులు ఆహారం లేదు నీళ్ళు లేవు వెలుగు లేదు అంత చీకటే కదా వెలుగు లేదు ఎవరితో మాట్లాడదాం ఉన్న పక్క వారు ఎవరు కూడా లేరు ఒంటరిగా చీకటిలో ఆహారం లేకుండా మూడు రోజులు గడిపాడు ఎవరు యోన యోన అనే దానికంటే దేవుని మాటను విన వ్యక్తి దేవుని మాటను వినని వ్యక్తి దేవుని మాట వినకపోతే ఆ జీవితం మనలో కూడా వస్తుందేమో నీతో మాట్లాడడానికి ఒకరు కూడా ఉండరేమో ఆహారం మనకు దొరకదేమో నీరు తాగడానికి నీరు దొరకవేమో అటువంటి శోధన వస్తుందంటే దేవుని చిత్తం నీళ్ళు నెరవేరడం లేదు అని అర్థం దేవుని బిడ్డారా దేవుని చిత్తం ఇది కాదు వేరే ఒకటి ఉన్నది దాన్ని నెరవేర్చడానికి దేవుడు ఈ శ్రమ తప్పిస్తున్నారేమో ఒక శ్రమ తెలుసుకొని శ్రమను అర్థం చేసుకొని ముందుకు సాగితే అభివృద్ధిని మన జీవితంలో మనం చూస్తుంటాం మొదటిగా యోగ చిత్రం మనం ఏం చూసాము ఆశీర్వాదం ఏ విధంగా తనకున్నటువంటి నమ్మకత్వాన్ని బట్టి తన నమ్మకత్వాన్ని పరీక్షించడానికి దేవుడు ఇస్తున్నాడు ఇక్కడ శ్రమ రెండవ శ్రమ ఏంటి ఏ సబ్ జీవితంలో ముందున్న అభివృద్ధి కొరకై శ్రమణిస్తున్నాడు అది యోనా జీవితంలో ఏంటి తన్ను తాను తెచ్చుకున్న శ్రమ దేవుని పనిని నెరవేర్చకపోతే శ్రమ ఈ విధంగా కలుగుతుంది అని పెట్టారా దేవుని చిత్తం ఏంటి దేవుని ప్రణాళిక ఏంటి అని అర్థం చేసుకుంటే నాలుగో వై ఏ సో హలో ఫస్ట్ వై ఎవరు రెండో వై మూడో వై నాలుగో వై ఏ సో ఏ సో అనే నామం దేవుని చిత్తాన్ని నెరవేర్చడానికి వచ్చిన నామం దేవుని ఉద్దేశాన్ని ప్రచురించడానికి వచ్చిన నామం దేవుని చిత్తాన్ని జరిగించడానికి నెరవేర్చడానికి వచ్చిన నామం ఏసో ఆ ఏసు అనే నామము తండ్రి చిత్తాన్ని ఎరిగి నెరవేర్చింది ఆ చిత్తం నెరవేర్చకపోయింటే నీవు నేను ఈ విధంగా కూర్చునే వాళ్ళం కాదు దేవుని బిడ్డారా ఇటు అర్హతను తీర్చింది ఏసు నామం ఏసయ్యే ఆనాడు ప్రాణధ్యానం చే చేయకుండా కానీ ఉంటే ఆ స్థానంలో నీవు నేను ఉండాలి ఆ స్థానం మంది అసలుకి ఆయన పొందుకున్నాడు కాబట్టి ఈరోజు మన సజీవులుగా ఫ్రీడమ్గా ఉన్నాం ఏసు అనే నామము దేవుని ఉద్దేశాన్ని పొందింది శ్రమ వచ్చింది ఏసై జీవితంలో శ్రమ అనుభవించాడు అనుభవిస్తూ ఉన్నాడు దేవుని పెట్టారా ఎందుకు ఎవరి కోసం దేనికోసం నీవు చేసిన నీవు నేను చేసిన పాపం కోసం దేనికోసం నీవు అభివృద్ధి పొందాలనేటువంటి ఒక చిన్న ఆశ కోసం దేవుడు యేసు అనే రూపంలో వచ్చి శ్రమను తన్ను తాను తెచ్చుకున్న శ్రమ నాలుగో పాయింట్ తన్ను తాను తెచ్చుకున్న శ్రమ యేసుక్రీస్తు వారు ఆ శ్రమ ఆ రోజు పొందాడు కాబట్టి దేవుని పెట్టారా మన జీవితంలో సంతోషాన్ని అనుభవిస్తున్నాము ఈ రోజు నవ్వడానికి గల కారణం ఎవరు ఆ రోజే ఏసయ్య శ్రమ అనుభవించకపోతే ఆ రోజు ఏసయ్య సెలువులో బలి యాగము కాకపోతే దేవుని పెట్టారా మన జీవితంలో నిజంగా ఒక మన జీవితము తునాతునకులైపోయి ఉన్నాం అసలు మనం పుట్టేవారమో కాదు అంతరించిపోయి ఉన్నాము ఒకసారిగా యేసు అనే నామము శ్రమ అనుభవించడు కాబట్టే ఈరోజు మనం శ్రమ లేని వారంగా మనం ఉన్నాం దేని బిడ్డారా హలో శ్రమ మనలో ఉంచలేదు దేవుడు శ్రమ లేదు కాబట్టి దేని బిడ్డారా దేవుని ఆరాధిస్తున్నాం అనుకోవచ్చు మనం శ్రమ మనలోంచి తీసేసాడు కాబట్టే ఆనందాన్ని మనం సొంతం చేసుకుంటున్నాం 
ఇప్పుడు మనం అంటున్న మాట ఏం తెలుసా నా జీవితంలో శ్రమ లేదు ఎందుకని నా శ్రమను అనిపించిన ఆవిడు ఏ సయ్యా హలలుయ్య ఎంతమంది విశ్వస్తున్నారు ఈ మాటని కొంతమందికి అర్థం కాదు ఏసుక్రీస్తు వారు శ్రమ అనుభవించకపోతే ఆ శ్రమ ఎవరిది ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఉదాహరణ చెప్తా ఈ బస్తా ఉంది ఇక్కడ ఇది నేను వెళ్ళి తీయాల నేను ఇసకను పంపించా ఇసకను తీకపోతే ఇంక నేను ఏం చేయాలి నేనే వెళ్ళి తీయాలి ఏసుక్రీస్తు వారు యహోవా దేవుడు కుమారుడైన ఏసుక్రీస్తు వారిని మన మీద ఉన్న శ్రమను తొలగించి మన ఏసైని పంపిస్తే ఏసై కానీ నేను ఈ శ్రమ అనిపించడానికి నాకు ఓపిక లేదు నేను ఇంతే అని అంటే ఆ శ్రమ ఇంకెవరికి వస్తుంది మనకే వస్తుంది అంటే నీవు ముప్పై తొమ్మిది కొరడ కొరడ దెబ్బలు తినవలసినగా ఉన్నది ముళ్ళ కిరీటం ఎవరికి మనకే కొరడ దెబ్బలు ఎవరికి అవమానం ఎవరికి సిలువి ఎవరికి మనకే వీటన్నిటిని యేసు అనే నామము మోసింది దేవుని బిడ్డారా హాలెలోయ నీ నా చే మన ఇద్దరు మన ఇద్దరు తప్పులన్నిటినీ ఆయన మోసాడు కాబట్టే ఈరోజు మనము ఇలా ఉన్నాం మన జీవితంలో దేవుడు ఆశీర్వాదాన్ని అనుభవి అనుభవించే వారంగా మనము ఉంటున్నాము అట్టి దినాలు మనం ఉన్నప్పుడు ఎక్కడ కూడా సోలిపోకుండా ప్రభు నా కోసం చేసిన ప్రాణ త్యాగానికి నీకు నేను ఏం చెల్లించగలను ఆయన అని చెప్పేసి స్థుతి యాగం తప్ప మనం ఏం చేసే వారము కాదు దేవుని డబ్బు అడుగుతున్నాడా నీ ప్రాణాన్ని అడుగుతున్నాడా నిన్ను చేతిని ఆశిస్తున్నాడా ఏమి లేదు పరిశుద్ధ దినాన్ని ఆచరించని పదాజ్ఞలో కాకుండా దేవుడు మనతో మాట్లాడుతాడు దేని బిడ్డారా దేవుడు నీ కోసము అన్ని దినాలు ఉన్నాడు కదా వారంలో ఒకరోజు దేవునికి లేవా నేను అంటున్నా మాట మీకు అర్థమవుతుందా వారంలో ఒక్కరోజు ఒక్కరోజు కూడా కాదండి రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు దేవునికి ఇవ్వలేవా ఆ రోజు ఈ కొరడలు తినలేదని అంటే ఆ దెబ్బలు ఎవరికి మనకే మనకేమని తెలిసినప్పుడు బిజీ అయిపోయింది బిజీ బిజీ ఎంత బిజీ అంటే అన్నం తినడానికి టైము సరిపోవట్లా అంత బిజీ అయిపోతున్నావు ఒక ఒక రోజు ఖాళీగా ఉన్న నీవు ఉద్యోగం లేని నీవు ప్రభు నాకు ఉద్యోగం కాబట్టి ఉద్యోగం ఇచ్చింది ఎవరు వేసేయే కదా అటు ఇచ్చిన దేవుడికి కృతజ్ఞతగా రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు దేవుడికి ఇవ్వగలుగుతున్నామా ఇవ్వలేకపోతున్నా ఇచ్చిన దేవుడికి కృతజ్ఞతగా ప్రభు నేను ఏడు రోజులు ఆరు రోజులు పని చేసుకొని ఒక దినం నీకు కేటాయిస్తానయ్యా అని చెప్పి మనం అనుకలుగుతున్నామా ఏమంటే బిజీ అయిపోతున్నాం బిజీ అయిపోతున్నాం నిజంగా దేని పెట్టాను నా జీవితంలో ఆయుషోదం ఎందుకు రావట్లేదు అని డౌట్ చాలా మందికి ఉంది ఆయుషోదం ఎందుకు రావట్లేదంటే దేవుడికి సమయాన్ని దేవుడు నువ్వు ఇవ్వడం లేదు సమయాన్ని దేవుడికి చేస్తే దేవుడు నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నాడండి అయితే నీవు రాకుండా నువ్వు అక్కడెక్కడ ఉండి ప్రభు నాతో మాట్లాడలేదు అంటే ఎలా దేవుడు నీ కోసం మంత్రిని వెయిట్ చేస్తున్నాడు నీ మొర్ర వినడానికి నీ బాధలు వినడానికి నీ శ్రమలు వినడానికి దేవుడు సిద్ధంగా ఉన్నాడు మన పని కోసం దేవుడిని పక్కన పెట్టేసి ఉండు ప్రభు అప్పుడే వచ్చేస్తుని చెప్పేసి దేవుడిని పట్టుకుని చేస్తాన్ని తెంపుకొని వెళ్ళిపోతున్నావు లోకం వైపు ఇలా చేసుకుంటే మన జీవితంలో ఆశీర్వాదం ఉంటుందా ఉంటుందని భ్రమపడుతున్నావు ఉండదు తీర్మం చేసుకోండి నిజంగా దేవుడు నీ నీ శ్రమను అనిపించిన దేవుడు నీ ఆశీర్వాదాన్ని ఇవ్వబోతున్నాడు దేవుని పెట్టారా హలలో యా నీ జీవితంలో అభివృద్ధి చూ చూడాలనుకుంటున్నావా అది దేవుడి సంధికి రా అభివృద్ధి దేవుడు ఇస్తాడు నీ నువ్వు పని చేస్తున్న పని అంతట్లో కూడా అభివృద్ధి చూడాలనుకుంటున్నావా దేవుడు వేసిన అభివృద్ధిని నలుగులు హెచ్చిన స్థానం దేవుడు నీకిపోతున్నాడు అయితే దేవుడికి నీవు ఏమి ఇవ్వబోతున్నావు ప్రభు రెండు గంటల నలభై నిమిషాలు నీ ఆదివార సమయం నేను ఉంటానయ్యా చిన్న తీర్మానం ఇంకేం లే అవసరం లేదు అని పెట్టారు ఒక్క చిన్న తీర్మానం నీ జీవితాన్ని మారుస్తుంది ఒక్క చిన్న తీర్మానం నీలో ఉన్న ఆర్థిక సమస్య తీర్చివేస్తుంది నీ చిన్న తీర్మానము నీలో ఉన్న 